Alfred. Proost. Moet je allemaal water zien? Ik heb nog geen water, maar ik ga dat gewoon even bijpakken. We gaan het over uh, bekroonde films hebben. Ja. En dan Oscars. Ja, de beste, de, beste Oscar winnen. De, de, de beste, film, beste film Oscar. Beste film Oscar. Ja. Ik heb hem hier hoor, toestand. Uh, en dan... Uh, ik, ik ben van jou afhankelijk. Ik heb er niet zoveel mee. Ik, 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 ik ben niet zo'n Oscar film kijken. Ik, ik vind... snap ook niet wat een goede film is. Ik, 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 nee. Uh, daar heb ik geen verstand van. Uh, ik, ik vind heel veel <laughs> dingen van uh, Oscar genomineerde films meestal. In een hoop gevallen ben ik, ja, vraag ik me ook oprecht af waarom zo'n film dan genomineerd wordt. En vooral ook waarom andere films dan niet genomineerd worden. Ik denk dat het te maken heeft met... Um, er zit, er zit heel veel politiek bij. Ja. En dan word ik al... Dan raak ik al eigenlijk een beetje af. Want dan denk ik, ja, wat... Dat, 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 hoe ik daarmee... Het, het is ook... Althans, dat die sociaal, een sociale beetje... sociale agenda zijn al die ja, dat, meer. Dat, 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 heel, dat, dat het ook heel erg wordt beoordeeld op hoe intelligent... Uh, ja, je hebt van die sleutelwoorden, zwarte, kom- zwarte komedie en zo, weet je wel, dan is het al, uh, dan, is het al uh, je, dan maak je al gauw meer kans. Ja. Als je, als je een horrorfilm maakt, maak je weinig kans. Zo niet helemaal geen kans. De nee. laatste die ik me kan herinneren is Black Swan. Als dat al een horrorfilm is, zal maar, ik, zal ik voor maar die is van we... Aronofsky, dus dat is wel een VBRO darling, dus dan kom je al uh, gauw. Uh, we, gaan, we, gaan, we gaan gewoon even, even uh, terug, oh, van ja. af, afgelopen jaar. Ja, jij, jij hebt meer verstand van dit. <coughs> afgelopen jaar, uh, wat mij betreft, uh, een van de allergrootste verrassingen ever. Oké. Okay. Uh, toen heeft, weer. Toen heeft Parasite gewonnen. Die Koreaan? Die Koreaan. Van uh, nou ja, de regisseur van Snowpiercer. Dat is waar ook. Ja. Uh, uh, nou ja, het is een Koreaanse film, ik bedoel dan. Het ziet er wel uit. Het ziet er sowieso wel uit. Ja, alleen het is zo'n sociaal verhaal met zo'n arme familie onderin, dat huis die ja. en, en dan ja, rijdt boven en zo. Ja, die vervolgens, moeilijk, moeilijk. Nou, waarvan de zoon uh, zich uh, binnen Wurm bij een rijke familie daar les gaat geven aan een van de kinderen. En ik ben er ooit aan begonnen, maar ik ben er niet doorheen gekomen. Nee? nee. Oh, ik vond het fantastisch. Oké. Okay. Ja. Het, het, ik zat echt... Ik weet dat, want ik, hè, als ik even de rest van het rijtje erbij pak, even heel snel. Hè, wat voor, toen genomineerd is. Ja, Ford ja. versus Ferrari. Hè, over die autoracers. Oh, ja. uh, die Irishman. Dat uh, eigenlijk een beetje... Die dezelfde, heb ik gezien. Dezelfde film die Martin Scorsese al 30 jaar maakt. Oh. Alleen dan nu zijn ze allemaal wat ouder. Ja. Uh, met De Niro en Pacino. En ja, goed noem ze allemaal. En ik vond hem... Ik vond geen geniale film, maar ik vond hem wel gaan. Ja, ja hij had alleen was al lang. de helft was wel ja, 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 Maar nee, het is, ja. Ja, God, het is dezelfde film als die Scorsese. Ja, ja, ja zeker. Ja, ja. Uh, Jojo Rabbit vond ik ook een hele aardige trouwens. Een zwarte comedie. Oh. <laughs> uh, Joker. <coughs> Sorry. Uh, Joker. Oh, oh. van de, ja. Little Women, Marriage Story. Ik vond ja, Joker goed. Ik vond Joker goed. Ja. Um, ja, we gaan het een andere keer over ja, Marvel gaan we, hebben. Maar, maar ik ja, vond Joker goed. Ja, 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 goed. Oké. Okay. Uh, maar River of uh, jo- Joaquin Phoenix. Uh, ja, is geen Jack Nicholson. En dan, ja. uh, anyway, Marriage Story 1917. Dat die die uh, oorlogsfilm. Oh ja. En Once Upon a Time in Hollywood van. Uh, nou ja, Academy Darling, Tarantino. Wow. Uh, ik, ik, zal, ik had al die films gezien en ik had echt zoiets van... There is no way in hell dat Parasite gaat winnen. Want die is daar Tom, veel te... Tom, ja. Veel te... Uh, bizar voor. Ja. En Koreaans. En dat gaan ze nooit snappen daar. Ja. En toen won hij hem. En uh, ik had echt zoiets van... Oké, okay, awesome. Uh, uh, het jaar daarvoor... Won Green Book... Help me even. Heb ik ook niet gezien hoor. Uh, ik, oh. Nee, dat was Waarom het jaar niet? dat ook Black Panther <laughs> werd, was genomineerd voor oh, de beste ja. film. En Black Clansman, die ik wel heel aardig vond. Bohemian Rhapsody. Stars Born. Dus dat dit was een beetje... Uh, die, die, 
zo van. Man. Nee, want ik, ik ben ook niet erg van de Black Panther hoor, moet ik eerlijk zeggen. Het is ook niet mijn favoriete Marvel, nee. Ik, ik weet dat het niet heel erg hip is om te zeggen. Maar. Ah, we gaan het een andere keer over Marvel hebben. Maar, maar, ik, maar goed. Maar dit was, nee, dit was, zo, was, dit, dit was echt zo'n jaar wat ik, dat ik inderdaad zoiets had. Misschien een uitzondering van Black Clansman. Ja, echt is een jaar van. Ik snap niet zo goed waarom al die films genomineerd zijn, zeg maar. Er zijn toch ongetwijfeld veel betere te vinden. We hebben het dan over 19. Dit was 2018. 18. Nee, Green Book, dat was, als ik me niet vergis. Ik zoek het al even bij. Dat was, oh ja. Dat was die film met uh, Viggo Mortensen. Die chauffeur speelt voor uh, uh, Rotuetti, die Blade gaat spelen in een nieuwe. Uh, Geen idee. Uh, die speel, die wordt gespeeld door Amershla Ali. Oh, oké. Okay. Uh, nou ja, een heel uh, social conscious uh, drama, wat ik ervan heb, uh, wat ik me ervan heb laten vertellen. Het nodigde me niet zo uit om, uh, om te gaan kijken. Nee. Ik had die trailer gezien en ik had als iets van dit is met de issues echt toe, zeg maar. Dat, uh, ja, ja. Ja, ja. Uh, dus ja, wat dat betreft, uh, nee, betere gezien. Het heeft ook niet veel beweging gehad. Ja, meestal krijg ik daar zijdelings wel wat van mee dan. Maar er uh, staan ook niet van bij dat het uh, veel... Uh, dat hele jaar, dat was niet uh, hmm. super uh, interessant. Uh, het jaar daarvoor, The Shape of Water. En dat Toro. is een. Uh, ja, Toro, toch? Del Toro. Ja, ik ja, kan ja, zeggen, ja, ja. een uitvoerbaar webredactiefavorietje. Ja, ja, ja. Guillermo Del Toro. Ja. Vond ik een goede film. Ja. Ja, ik. ik, ik geen geen Pan's Labyrinth? Nee. Nou ja, dat, dat zeker niet. Nee. Hoewel die wel. Um, Genoeg hij zit, hij, hij zit, ja, ja. Nou ja, Del Toro heeft natuurlijk wel een herkenbare stijl. En er zit, uh, uh, het ziet er bij Del Toro altijd fantastisch mooi uit. Mm-hmm. Ik ben er niet van overtuigd, voor mezelf, dat het, de sprookjesachtige serie die Del Toro altijd aan zijn films meegeeft, dat die altijd even goed werkt. En dat is het gevoel wat ik ook bij de Shape of Order een beetje had. Okay. Uh, de, 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 dus dat er soms een, een soort consistentiespanning binnen de film ontstaat. Mm-hmm. Uh, dus uh, dat sprookjesachtige aan de ene kant en toch dat duistere aan de andere kant. Het had perfect geweest als Del Toro, maar daar zijn we het over eens, we hebben het daar al eens over gehad. Als de Del Toro had de, de Hobbit had gemaakt. Ja. Want daar past dat wel precies. Dat is ook het verhaal waarin dat precies past. Maar goed, dat, 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 ja, hij is er wel bij betrokken geweest, maar het heeft niet zo mag zijn. Maar, maar uh, met zijn eigen werk vind ik het een beetje hit, randje, or mis. Zeg maar. Weet je wel dat er soms wel wat spanning in ontstaat. Ik dat, vond de Shape of Water in dat opzicht uh, wel een hit hoor. Ik bedoel... Uh, het, het hele, en dat ligt misschien niet eens zozeer aan het verhaal, maar de, de, meer de technische kant van de film. Mm. Geen misverstand erover, het ziet er fantastisch uit. Het, het production design wel eens echt een ringetje te halen. Uh, ja. De cinematografie, ik weet mm. niet eens meer wie de... Wie de wie het camera weet ik maar... De director uh, ja, of photography ik. was maar ja, ik. een juweeltje. Ja. Ja, het, het, maar dat heeft al Toro zijn films, films, dat was met Mimic was dat. Maar ja, ik merk aan deze vooral dat er echt zo verschrikkelijk veel beter in wordt. Ja, 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 ja. Wat soms wel eens ten koste gaat van het verhaal. Maar, um, ik herinner me Blade 2, dat zag er niet zo uit, maar goed. <laughs> nee. <Oops. laughs> True. Mm. Nee, nah, maar goed. Okay. Um, een van de betere entries, daar zijn we het al wel over. Ja. ja. Uh, het jaar ervoor was uh, Moonlight en wat ik van dat jaar vooral nog weet was dat er die, uh, die fuck up in zat dat ze de verkeerde envelop openmaakten. Nou, ik heb het niet gezien, ik heb het wel gehoord, maar ik... Uh... Toen 
werd de envelop voor best film opengemaakt en toen werd er gezegd dat La La Land gewonnen had. Mm-hmm. Dat musical-achtige ding met Emma Stone en uh, ja, ja, ja. Ja. Uh, uh, ook zo'n Ryan, volgens mij, ik weet niet meer welke. Oh, die ook in Blade Runner speelde. Ryan Gosling? Ja, dank je wel. Um, maar die was het uiteindelijk niet geworden, dus toen won Moonlight. Uh, heb ik ook niet gezien, helaas. Want die scheen wel heel erg goed geweest zijn, dus die staat nog op mijn to-do-lijstje. Het was wel het jaar dat Arrival ook uh, genomineerd was trouwens, dus dat was wel een hele goeie. Uh, 2015, Spotlight. <coughs> dat was de film over uh, het, uh, het, uh, het schandaal in de Rooms-Katholieke Kerk. En de journalisten oh, die daar... Oh, wacht toen... even. Journalisten die daar toen dat exposé over uh, ja. geschreven hebben. Ja. ja, die heb ik gezien. Die vond ik wel gaaf. Die ja. was wel onderhoudend. Ja, ja. met uh, Mark Ruffalo. Uh, ja, die niet, bloed, over... niet bloed. Van Meestal ben ik Boston, een beetje huiverig. Boston, uh, Boston, die krant in Boston. Ja. Waar die, Meestal uh, ja. ben ik een beetje huiverig voor dat soort films. Ja, ja maar ik, ik vond hem wel onderhoudend. Ja. Hij viel mij mee. Want het is qua thema, het is ook zo'n sociaal geëngageerd thema in die tijd. Nou ja, wat ik, vooral, wat ik vooral heel erg goed vond aan die film, is dat het bleef focussen op het artikel wat ze aan het maken waren. Mm, mm. En heel ze vaak, een goed verhaal. Dat heel is vaak toch. heb je in dat soort films natuurlijk dat er van allerlei toetes en bellen bij worden gehaald. Of dat er nog ergens een, ze het een verhaal. Romantisch, ja. romantisch subplotje in geshoorned wordt. Weet je, ja, en dat maar, was nu helemaal niet. Het weet, was je wat, weet, puur, ja. Ja. Nou, weet je wat het ding is, uh, 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 Steve? Ze maakten... Het verhaal niet ongeschikt aan het thema. Het verhaal bleef de hoofdzaak. Nou ja, en het thema zat er dan onder. Het was natuurlijk wel actueel met die kerk. Maar, ja. maar dat werd niet de hoofdzaak. De hoofdzaak bleef nog steeds het vertellen van een verhaal. Ja, precies. En dat, en dat, maar de, dat is iets wat in wel meer films fout gaat. Waarin het thema uh, tot, tot hoofdzaak wordt gebombardeerd. En het verhaal ondergeschikt wordt gemaakt aan het thema. En dan gaat het althans bij mij fout. Hollywood interesseert geen zak, want die kijkt alleen maar wat verkoopt. Ik wou net zeggen. Ja, die hebben niks met mij te maken. <laughs> ik weet ook niet waarom niet. Maar, <laughs> maar dat is waar bij mij dan vaak mis gaat. En dat gaat in die film niet mis. Nee. Dus het is niet de spannendste film ter wereld. Dat ben ik, dat is zo. Dat hoeft ook niet. Maar het is wel onderhoudend. Nou, ik vind het. Ik vind het wel belangrijk vaak dat er bepaalde spanningen in de film moet zitten, maar dat zit hier niet zozeer in. Het is meer een verslag, een soort beeldverslag. Ja. Zij het deels gefingeerd of geromantiseerd, gebaseerd op, nou, enzovoorts. Maar de hoofdzaak blijft het vertellen van een verhaal. Uh, en dat, is, uh, dat bepaalt die film en dat maakt hem beter dan dat hij eigenlijk... Het was, het was misschien wel wat mij betreft... Een van de weinige jaren dat ik ook prima kon leven met, ja, ja, ja. met de winnaar. Ja. Ook al was dat jaar ook met Max Fury Road uh, genomineerd. Ja. Ja, want op een andere manier weer een goede film. Ja. Nou had ik nooit gedacht dat hij de Oscar voor beste film zou ja. winnen thuis. Ja, bloed, hè? <coughs> kan niet. En het is een beetje een misogynistische film natuurlijk, hè? met zo'n kale, hoe heet ze? Die Zuid-Afrikaanse. Charlize Theron. Ja. En, uh, en, uh, en Tom Hardy. Ja, als een stoere, een stoere bink. Het is natuurlijk een beetje misogynistisch. En ik zie eerst met een vlammenwerper op de voorkant van de auto. Dan heb je hem. Ja. Maar dat is natuurlijk een allegorie, hè? Ja. Ja, het is een allegorie van, van hoe het machisme uit de hand kan lopen. Dus je kunt ook op zijn kop zitten. <lacht> Geloof allemaal. Maar goed. Maar goed, 2014. <lacht> uh, Birdman. Ja. Heb ik ook niet gezien. Ik weet dat Michael Keaton erin speelde en dat was een beetje de... Over heet en misgesproken. Ja, maar dat was wel een beetje het jaar waarop de, de, de Michael Keaton revival begon. Want die heeft natuurlijk jarenlang een beetje uh, onder de radar gevlogen. Ja. Uh, nadat hij, uh, denk ik, eind jaren 80, begin jaren 90 een beetje zijn hoogtijdagen had. Ja, nou ja, met dat Tim Burton ding onder andere, ja, hoe heet hij ook weer? Meer dan uh, Tim Burton ding. Uh, Hij heeft Batman gespeeld? Ja, oh ja, ook dat. Ja, dat is waar. 
Een van de betere Beetlejuice. Ja. Beetlejuice, ja. ja. Ik zag uh, niet lang geleden zag ik White Noise met terugwerkende kracht van. Maar ja, daar was die, daar was die niet. Het was ook geen best jaar. Nee, indrukwekkend in, kan ik zeggen. Oh, Birdman het gaat over die, uh, over die doorgedraaide uh, film, uh, filmacteur. Toch? Ja. Ja, ja. die uh, al aan was geraakt, of in ieder geval uh, over zijn spoor, of weet ik veel wat. Over ik ken het verhaal, ik heb niet. Dik over zijn hoogtepunt heen. Ik had gehoopt dat jij hem misschien gezien had. Nou, nee. Blijkbaar dus ook niet. Ik weet erover, maar ik heb hem niet gezien. <coughs> Oké, okay, 2013, 12 jaar sleef. Ja, sorry. Ik ken het, ik ken ook hiervan, ik heb hem niet gezien. Ik heb hem wel gezien. Ik vond het een, ik zal niet zeggen aardige film, want het was natuurlijk helemaal geen vrolijke film. Ik vond hem wel goed. Voor, het, ik bedoel, het gevaar met, met zo'n film is heel snel dat het een beetje... Um, Prekerig en zwaarmoedig wordt. Ja. He, de, dat, weer dat vingertje zeg maar. Ja. Uiteraard zat het er wel in. Want dit blijft natuurlijk een verhaal slavernij. Maar ik vond dat in de uitvoering toch bijzonder goed gedaan. Dat um, he, met, met uh, Lupita... Uh, uh, goed, wat ze neemt niet om. Mm-hmm. Zeg je niks? <laughs> En uh, die, die, uh, die jongen die, uh, die met Nito speelt in de nieuwe X-Men films. Oké. Okay. Nou, ja, nee. Ik heb hem niet gezien. Okay. Okay. Ik, uh, kijk, weet je, ik bedoel, films, ik had dat met Get Out van Jordan Peele had ik dat al. Mm-hmm. Um, films die met een sociaal, wat in principe een genrefilm is die binnen mijn, binnen mijn film, goed. ik vond een goede film. Maar ik had er moeite mee om bij mezelf uit te zetten dat het een film was waar je een sociale agenda kan, bij kan bedenken. Want ze werden het wel geafficheerd. Jordan Peele, zwarte regisseur, ja. een verhaal. En het speelt zich over het zuiden. En hoe de, feodaal, hoe de feodale verhoudingen ten opzichte van de, hè, de, Afrikaans, de Amerikaanse, Afrikaanse bevolking daar. Hè, of de Afro-Amerikaanse bevolking daar. Die eigenlijk in het zuiden nog steeds bestaan. En, uh, nou ja, goed, hè? Dus er een heel thema wordt er. Kom ik weer met mijn thema bijgedacht. En ik moet dat bij mezelf uitzetten. Om, om niet met tegenzin die film in te gaan. Ja. En gewoon, kun je me volgen? Hè? De, en gewoon met een, met een blank slate in mijn hoofd. Uh, ja. De film nou, ondergaan voor wat, die, voor wat die is als verhaal. Ja, dat snap ik wel. Beeldverhaal. Ik vond dat bij 12 jaar zijn sleef meevallen. Ik ging daar dus, dus wel, een begin beetje, ik al ik ging er wel een beetje huiverig in. Dat ben ik wel met je eens. Maar ik, ik, ik vond het niet storend worden. Oké. Okay. Oké. Um, okay. okay. Ook al had ik misschien American Hustle een betere kans kans gevonden. Dat, ja. Nee, maar het is voor mij een reden. Dat kan niet in zo'n film beginnen. Ja. Want je hebt maar zoveel tijd op een dag. En, en, en je bent toch anderhalf, twee uur verder voordat je met zoveel klaar bent. Weet ja. je wel. En, 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 het was wel en, een goed jaar voor films, moet ik wel zeggen. American Hustle. Dat was in de, die, 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 dat 70s ding. Met uh, uh, Christian Bale en Bradley Cooper en Jennifer Florence. Oh, heel oh, erg ja. over de top 70s, maar wel heel leuk. Okay. Ja, Captain Phillips dan. De, met de een tien op de schaal van Tom Hanks. <laughs> tien op de schaal van Tom Hanks. Die heb ik gezien. En Voor een Tom Hanks film. En nou ja, ja. Weet je wel. Was die best, best acceptabel. Dus het was niet, het was niet, ja. Heb jij hem gezien? Ik heb hem gezien. Ja, joh, ik, ik vind en ook dingen van Tom Hanks. En ik, ja, dat doet hij wel Tom Hanks. Ja. Maar ik vind wel dat ik films moet kijken omdat, omdat, ik, er anders anders over kan, omdat ik er ook anders niet over kan oordelen. Dus ik heb hem gezien en op de schaal van Hengst viel hij me mee. Ja, hij houdt zich in. Weet je wel, het is... Uh, 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 ik, ik kan Hengst niet loszien van Philadelphia en Forrest Gump. Nee. Dus dat, dat, dat komt boven. Klopt. Dat zijn... En, en, en dat is zo moeilijk te onderdrukken. Ik had dat ook met die... Uh, met die, uh, met met die... terugwerkende kracht heb ik dat al met oude films ook hoor, trouwens. Als je zo'n, zo'n ethische comedy als Big ziet, bijvoorbeeld. Ook met die, uh, met die uh, films, uh, waarin die, uh, god, die verfilmde boeken, die mysterieboeken. Uh, ja. Uh, ja. Waarin die, die professor speelt. Kom, ja, uh, die, 
Die heel intelligent uh, kijkt. Ja, ja, hij is ook super Da Vinci Code. Ja, ja, ja. ja. ja ik kwam er niet bij. Nee, ik heb nee. Da Vinci Code heb ik in twee uur moeten kijken. Er zijn drie van die films gemaakt, wist je dat? Angels and Demons, dat is ja, de tweede. Ja, de derde. En nog één. Heb ik even ja, ja, er zijn er drie. Volgens mij. Nee, ik dacht dat er drie waren. Ja, je zou het nou zijn. Hoe ben ik nou in de oor? Nou ja, goed. Maar in ieder geval. Ik kwam er niet doorheen. Terwijl ik het boek wel een redelijk page-turner vond. Maar ik vind. Uh, ja, Engels is lastig. Engels is ja. lastig. Het is een character actor. Maar ja, het is ook weer. Het is een Academy Darling. En ik snap dat niet. Nee, ja, nee, eens. Eens. Maar goed. Ik heb de films viel mij ook mee. Uh, 2012 Argo van Ben Affleck. Ah, oh, Affleck. Ik vind Ben Affleck geen goede acteur. Ik zit altijd naar een, een vlak gezicht te kijken. Hij kan op geen enkele manier, kan die, uh, weet hij, op, op mij althans enige vorm van emotie over te brengen. Mensen, mensen uh, beschuldigen Keanu Reeves daar ook wel eens van, hè? Ja, en dat verwijt begrijp ik, maar Keanu Reeves heeft meer gevoel voor timing, in mijn gevoel, in mijn beleving. Ja, ik, doe, dus, ik ben dus wel die, fan, ik dus ben die, fan van Keanu, hoor. Dus ja, betreft, ja, ja, dus bij Keanu is dat naar mijn beleving minder een probleem uh, dan bij, uh, ik heb bij Keanu Reeves, want ik snap dat, ik, ik zie dat ook wel. Maar ik heb bij Keanu Reeves meer het gevoel dat hij dat zelf ook weet. Dat hij, dat hij zich ten tegen bewust is daarvan en dat hij met het kennen van die beperking ook die rol ingaat. Mm-hmm. En dat, dat die wijsheid kan ik bij Ben Affleck in de manier waarop hij zijn rol draagt, die films die ik van hem heb gezien, dat zijn er niet heel erg veel, maar... Eh, voor zover ik ze ken, kan ik die, die diepte bij Ben Affleck niet ontdekken. Nee. Die neemt zichzelf uh, voor mijn idee te serieus. Uh, nou ja, dus ik, ik, ik ben uit overtuigd van films waar Ben Affleck in zit. Ik denk dat uh, we er wel redelijk uh, over eens zijn dat Oscar films uh, voor ons allebei niet een, uh, een, een forte nee. is. Nee. Nee, 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 nee. Ik had toen uh, dat, uh, ik was verbijsterd toen, ik dacht dat dat in 2008 was, dus dat valt buiten dit bereik, maar dat die film van uh, Catherine Bigelow dat maakte, dat, uh, uh-huh. uh, niet Zero Dark Thirty, maar die andere. Uh, <coughs> speelde zich dan af in, uh, weet ik wel, een soort oorlogsfilm was dat. Maar uh, ik was erover verbaasd dat hij uh, dat die het haalde. De Hurt Locker? Ja, de Hurt Locker. Ja, met Jeremy Renner. Ben jij geen fan van? Hawkeye. Okay. Ja. Je bent ook geen fan van Hawkeye. Oh, je wel. <laughs> oh, okay. Zeker. Maar. Hawkeye okay, is cool. Maar. <laughs> maar uh, daar was ik over verbaasd. Dat ik denk, nou wel wat. Want dat vond ik best een goede film. Ja. En, uh, uh, maar meestal uh, zie ja, ik ernaar te zijn... kijken alsof het een andere wereld is. Weet je wel? Ik denk, nou ja, ik. ik, ik, ik. Wat mijn wel. probleem vaak een beetje is met Oscars, is dat je de winnaars al van tevoren kan uittekenen. Zeg maar. Op het moment dat je de nominatielijstjes ziet, dan kan je eigenlijk ja. wel van tevoren een beetje bedenken nou, wat de winnaar een Oscar, een Oscar, een, een Oscar. Daarom vind ik zo'n Parasite ook zo superleuk. Ja, ja dat was wel verrassend. Dus ben ik ben een dat atypische dan. Oscar winnaar. Dat ben ik niet eens. Dat was de Hurt Locker ook. Maar meestal zit er een bepaald schabloon aan een Oscar film. Het ja. is altijd hè, een soort comedie of het is een VPRO darling, hè, zoals we dat, euh, maar dat type. En, en, en de films die dat niet zijn vallen buiten de boot. En euh, nou ja, ik, euh, ik geloof dat Avatar toen van James Cameron toen ook een Oscar heeft gewonnen. <coughs> Visueel natuurlijk fantastisch allemaal. Ik vraag me af of die, die heeft vast geen beste, Oscar, geen beste film Oscar gewonnen. Nee. Nee, iedereen viel er van om. Het is vond, beste, het overigens vond ik het ook een goede film, hoor. Nou, ik vind het verhaal niet Technisch, zo goed. Ik vind, ja, precies. Maar het verhaal vind ik niet zo best. Nee. 
Het is een beetje een in elkaar getimmerd verhaal. En, en, uh, het is geen meeslepend verhaal. Vooral. Nee, maar door de visuals. Ja, de visuals. Het is indrukwekkend. Het dat wel. Het is het rijke. Het is het, 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 het grote zeiljacht van je rijke oom. Waar je op een zondag naartoe gaat. Ja. En dan is het oe en a. En uh, gom op mooi. En uh, gaaf. En na een paar uur denk je. Karp je naar huis. Weet je wel. Dat, dat, uh, dat, dat idee heb je, heb je bij Avatar ook. Ik het, Avatar. Zie daar, het, het, het neemt je niet echt mee. Je ik zit er naar te kijken dat je denkt zo. Ik heb Avatar twee keer in de bioscoop gezien. En ik heb me twee keer ook niet gestoord aan het verhaal. Oké. Okay. Nou ja, oké. Okay. Okay. En tuurlijk, ik weet ook wel dat er van alles aan, aan hapert en dat het allemaal... Het verhaal, nou ja, heel maar veel maar het komt ook smaak. Nee, het is ook smaak, weet je wel. Ik bedoel, maar, ik pretendeer geen ogen oordeel te hebben daarvoor. Maar, en wat, wie ben ik om de best verkopende film alle tijden? Op één, hè? Er is een nieuwe nummer één, hè? Ik dacht dat Avatar de... de nee, Avengers Endgame is er overheen gegaan. Is Endgame er overheen gegaan? Dan wil ik toch nog wel eens een keer. Ze hebben daar wel twee releases. Nou ja, Avatar die had natuurlijk ook meerdere releases. Nee, maar op een gegeven moment hebben ze het echt een beetje gepusht om nog even een extra uh, release erin te douwen in de bioscoop, zodat die over. Nou, als het, uh, we gaan het ongetwijfeld een keer over Marvel hebben. Oh, dat, dat gaan we zeker. En uh, dan gaan we het ongetwijfeld ook een keer over de Endgame. Uh, want daar heb ik een mening over. Dat gaan we zeker niet doen. Oké jongens, zie je de volgende keer. Tot de volgende.